हेलो फ्रेंड्स मैं एस एस राजप्रत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजप्रत हाइड्रोपोनिक पर दोस्तों आज बात करेंगे हम एक्ोपानी के बारे में एक्ोपानी क्या है और हाइड्रोपानी क्या है उन दोनों के बारे में क्या अंतर होता है उसी के बारे में बात करूंगा जैसा कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को पता रहेगा मैंने एक्ोपानी के बारे में एक वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने एक्ोपानिक में कुछ वीडियोज़ नहीं डाले क्योंकि जब तक मैं खुद कन्फर्म नहीं हो जाता मैं कुछ चीज़ के बारे में नहीं बताता हूँ ठीक है तो आज हम बात करेंगे एक्ोपानी के बारे में जैसा कि मेरे पीछे देख रहे मेरा हाइड्रोपोनिक का सेटअप लगा हुआ और इस तरफ मेरा एक छोटा सा एक्ोपानिक का सेटअप लगा हुआ है और उस सेटअप में मैंने पालक लगाए हैं और पालक की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है उसको भी मैं बताऊंगा और सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ोपोनिक क्या है हाइड्रोपोनिक क्या है ठीक है तो अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो मिले आपको सबसे पहले लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो और जब नए दोस्त आए हैं वो भी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि एक्ोपोनिक और हाइड्रोपोनिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी प्रॉपर एक और बात वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बीच में भगाने की कोशिश की तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे हो जाएगी मिस ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करेंगे हम सबसे पहले हाइड्रोपोनिक की ठीक है हाइड्रोपोनिक में क्या होता है आपको एक न्यूट्रिय जो होता है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है हर चीज़ को न्यूट्रिय की टी डी मेंटेन करना पड़ता है पीएच मेंटेन करना पड़ता है पानी का वाटर लेवल मेंटेन करना पड़ता है पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वो सब चीज़ों की होती है जो चीज़ें रेगुलर चेक करनी ही पड़ती है बट एक्ोपोनिक क्या एक्ोपोनिक में क्या है ना तो आपको न्यूट्रिय की ज़रूरत होती है ना आपको पानी का टी चेक करना पड़ता है ना पानी का पीएच चेक करना पड़ता है ना पानी का टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कुछ चीज़ें चेक नहीं करनी पड़ती ठीक है और दोनों में डिफरेंस जो आपको पता चल गया हाइड्रोपोनिक एक अलग चीज़ है एक्ोपोनिक एक अलग चीज़ है तो बात करेंगे हम आज सिर्फ और सिर्फ एक्ोपोनिक के बारे में ठीक है तो चलिए पहले आपको सेटअप की तरफ लेके जाते हैं और एक एक चीज़ छोटी छोटी आपको बताते हैं चलिए फिर सेटअप की तरफ चलते हैं बात करेंगे हम सबसे पहले इसके बारे में ये हमारा फिश टैंक है और इसमें मैंने तीन से चार फिश रखी हुई है जैसे कि आप देख रहे आपको दिखती रहेगी अंदर फिश घूम रहे हैं तो ये फिश टैंक है और इसमें क्या होता है एक्ोपानिक में जो भी हम फिश को जो दाना देते हैं जो फीड करवाते हैं जो दाना देते हैं वो दाना जो खाती है फिश और उसके बाद में जो वेस्टेज होता है वो उस पानी में ही वो रहती है और वही वेस्टेज हमारा जाता है सीधा सेटअप में फिलहाल मैंने इसमें मोटर नहीं लगाई हुई है क्योंकि शुरू से मैं मोटर नहीं लगाना चाहता था कि एक बार कन्फर्म हो जाए उसी के बाद में तो मैं हर रोज़ इससे हल्का सा एक डब्बे में पानी लेता था और हम सेटअप में डालता था ये देखिए ये हमारा एक्ोपानी का सेटअप ये मैंने पालक लगाया हुआ है आप पालक देखिए ये देखिए पालक को आप पालक की ग्रोथ देखिए आप बहुत ही अच्छी और आपको इसकी रूट्स दिखाता हूँ ये देखिए ये रूट जोन देखिए ये नॉर्मल पानी है इसमें किसी तरह का हमने न्यूट्रन ऐड नहीं किया है किसी तरह के हमें इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला है कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक्ोपोनिक जो फिश टैंक से जो पानी आता है ये देखिए सबके रूट जोन बहुत ही अच्छे हैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए आप कौन सा भी पालक का नेट पोट निकाल के देखिए आप और सबके रूट जोन बहुत ही अच्छे हुए हैं ये देखिए ये छोटे हैं कुछ कुछ बट है प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है ये देखिए ऐसा एक भी नेट पोट नहीं है जिससे जिसमें पालक की ग्रोथ नहीं है ये देखिए रूट जोन ये पालक की ग्रोथ और मैं एक दो दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कर दूँगा ठीक है तो ये तो हमारा एक्ोपोनिक सेटअप और एक्ोपोनिक में ज़्यादा हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ये हमारा फिश टैंक है इसी का जो ये पानी आपको दिख रहा है वही यही पानी हमारा एन में ये पाइप्स में जाता है जहाँ पे हमारा ये पालक लगाया हुआ है और यही पालक की ग्रोथ है और सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक का जो पानी है वो ऊपर जाता है उसके अलावा हम कुछ भी अलग से इसमें यूज़ नहीं करते ठीक है तो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है ए ये हमारा इस तरफ हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप तो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है हमें हर तरह चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है जैसे कि हमें ये वाटर टैंक है 
उसमें हमें न्यूट्रिन ऐड करने पड़ते हैं फिर वाटर का टेम्परेचर चेक करना पड़ता है फिर टी चेक करना पड़ता है पी चेक करना पड़ता है हर चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से इसका ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है बट एकोपोनिक एकोपोनिक में किसी तरह की कोई चीज़ों का मेंटेन नहीं करना है नॉर्मल सी चीज़ें आप जो हमारा एन सिस्टम लगा हुआ है उसमें आप कौन सी भी क्रॉप लगा सकते हैं पर ये जो फिश टैंक में जो पानी है वो पानी जाएगा हमारा एन में और इसी में जो पोषक तत्व तो जो भी रहता है जो फिश जो वेस्टेज करती है वो वेस्टेज से ऑटोमेटिक इनको जो चीज़ पौधों को चाहिए वो प्रॉपर इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो जाता है ना तो हमें इनमें अलग से किसी तरह का न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ता है ना हमें पानी का टेम्परेचर चेक करना पड़ता है ना इसमें टीडीएस का प्रॉब्लम ना इसमें पीएच का प्रॉब्लम नॉर्मल से जो वाटर टैंक फिश टैंक रहता है उसमें जो नॉर्मली हमें सुबह में इसको दाना देते हैं उसका जो वेस्टेज रहता है वो वेस्टेज फ़िलहाल तो मैं एक डब्बे के थ्रू इसमें पानी एन में पानी डालता हूँ और हर रोज़ मैं सुबह उसको पानी डालता हूँ फिर दोपहर में भी मैं इसको पानी डालता हूँ ताकि इसमें हमारे सेटअप में पानी रहे ये ये देखिए ये देखिए पानी इसमें है और ये रूट जोन है बहुत ही अच्छा अच्छा रिजल्ट आ, मुझे मिला है ये देखिए तो अभी मैं कुछ ही एक एक दो दिन में मैं इसमें मोटर भी लगा दूंगा और मैं सोच रहा हूँ इस तरफ जो मेरा वो सेटअप है उसके नीचे एक और छोटा सा आ, सोच रहा हूँ एक्वापानी के बारे में थोड़ा और कुछ करूँ तो ये था आज का अपडेट एक्वापानी के बारे में अगर किसी को एक्वापानी के बारे में अगर कुछ आ, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में भी मैं बता दूँगा तो एक फ़िलहाल मैंने नॉर्मली छोटा सा आ, दो पाइप का सेटअप लगाया था ताकि एक बार रिज़ल्ट हमें पता चल जाए उसके बाद हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और होता क्या है एक्वापानिक में किसी तरह से प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं होती बट हाइड्रोपोनिक में एक बहुत सारी चीज़ें होती है जो सामने हमें आती है और हमें उनको कैरी करना पड़ता है और उन सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है पानी का पीएच पानी का टीडीएस पानी का टेम्परेचर हर चीज़ को हमें ले कर चलना पड़ता है बट एक्वापानिक में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ये था आज का एक वीडियो एक्वापानिक और हाइड्रोपानिक के बारे में तो ये थी एक छोटी सी अपडेट एक्वापानिक के बारे में तो मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ में तब तक जिन्होंने चैनल को ना किया सब्सक्राइब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो मिला आपको सबसे पहले लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो चलिए फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत